Welcome to Terzahi Institute. So TNPC A uh, exam related our topics along with the one on a path to go. Adela in the path in a water resource engineering learned water logging and land reclamation and I'm being with the in the topic of Agaboro. Let's start. Water logging of dinner generally I'm a mind lover as in a or land recovery area area the water full of thing in another water logging and I can actually pretty good other water logging of dinner. Groundwater table on the rise agar da. Adu me up to surface varike rise agar no naushi hole. Ongle ke say inge ground level drip na. Ground level le dek or 1.5 meters reach kuliye ongle orda water table vandhi richye apni naale. And the particular land avandu water logged land in solano. Yes sir apni na. Idu varike ongle ke water vandhi richye apni na. Adi kapro mallar ke kuliye pores la enna agar na. Capillary action mula mula malar ke pore selam fill aido. Ipuri root zone, plant or root zone full aar ke kuriya pore selam fill aido water nala apuri na. Ande arthle ande root zone ke air action ei rika dalle. So ande mari or state adha water logging abdin solu angge. Yadan nala idu nara kudha abdin na generala nariya adigama intensive irrigation pandra dhan nala. Then pakat le ke kuriya land le arthne seepe jagi varra dhan nala. Ila unlined ke anala jada rikna adilend seepe jagi varra dhan nala. Ila heavy rainfall rikna time le. If there are reasons for the water table to rise, it gives rise to water logging. But remember, from ground surface, 1.5 meters from the range, the water table will rise to the range. It will be saturated and obviously it will be saturated and block the root zone. That's why it will be water logged area. This is the cause. If you look at the causes, what is the problem? What is the problem? What is the problem? Acid earlier, aeration is not there. If you don't have any problems with the plant, you don't have any problems with the plant. Actually, what is the problem? The plant is nutrients, nitrates. Who is it? The soil and the bacteria produce the nitrates. So, the bacteria is oxygen to the nitrates. Correct? But why do you fill the water pores in the water pores? You fill the bacteria in the water pores. If you fill the bacteria in the water pores, the bacteria will die. If you fill the bacteria in the water pores, नाय उंगल के नाइट्रेट्स फॉर्म आ गए थे, सो प्लांट के तेवे ना न्यूट्रिशन इरिक आ गए, आप ऑब्वियसली प्लांट्स और ग्रोथ तो अफेक्ट आ गो, तो उर साइकिल मात्री था इधे, इधे मेजर इंपैक्ट, ओके आधा था एंगी मेंशन मनी रिके, देन आधर माइनर प्रचन है ना वाटर लॉगिंग नाला उंगल का ना लैंड सेरी प in the picture, you can see exactly what it is. So, what is it? There is a water table. And the water table in the water table, in the ground water, you have salt. So, what is it? So, what is it? 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 Various reasons why the water table is coming. If it is coming, the salt is coming. Once you reach the water, you can see the water in the water. If you reach the water, you can see the water in the water. And the salt is coming. You can see the water in the water. Efflorescence is brick, that is why you have to look at soil. You can see all the salts in the picture. You can see all the salts in the land. So, this is a situation. What is the problem with salt? If you have to look at the root of the plant, you can see the root of the plant. If you have to look at the root of the plant, you can see the plant in the plant. You can see the plant in the plant. If you have to look at the plant in the plant, obviously you have to look at the plant. So, this is the problem. There is a major concern with respect to water logging. First one is bacteria, second one is salt and root corrode. Then, in the efflorescence effect on the soil, saline soil. This is the greater extent of repeated over a period of time. The soil is highly alkaline. The pH is very high. So, that soil is alkaline soil. If you have saline or alkaline, you can classify various parameters and classify a table. Now, we know two different types. Then, in the alkali soils, the sodium carbonate is very harmful. Sodium chloride is less harmful to plants. This is the inference. Let's see the causes and effects. How do we control this? 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 Acid and the lining. Canals can be provided to the lining. We can do the correct irrigation. We can do the correct irrigation. We can do the correct water pass. Then, crop rotation introduce. Now, let's talk about crop rotation and mixed cropping. Crop rotation is one plant that is finished and the other plant is starting. So, if you do this, you can avoid water logging. Then, by use of, optimum use of water, 
அண்ட் ப்ராப்பர் ட்ரைனேஜ் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்கனாலுமே உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் டேபிள் வந்து ரைஸ் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்க முடியும் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் சரி இதுக்கு அடுத்து ஆ இந்த டேபிள் பாருங்க இதுதான் நான் சொல்லியிருந்தேன் சலைன் ஆர் ஒயிட் ஆல்கலி சால்ட்டுக்கு வந்து ஈஸினா ஒன்றும் இல்லாமல் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி தான் ஓகே ஸோ எவ்வளோ அதில் சால்ட்ஸ் இருக்குன்றதை பொறுத்து அதோட மெஷர் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டியில் சொல்லுவோம்ல அதுதான் ஸோ அதோட வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஃபோர் ஹண்ட்ரடாக இருந்ததுன்னா சலைன் ஆயில் ஆர் ஒயிட் ஆல்கலி அந்த அதில் எக்ஸ்சேஞ்சபிள் சோடியம் ஆன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கும் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் டு பிஹெச் எவ்வளோ இருக்கும் இந்த மாதிரி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் சாயிலுக்கு இந்த வாட்டர் லாகிங் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடியதை இதை படித்து வச்சுக்கோங்க கொஸ்டின்ஸ் இதில் இருந்தும் கேட்குறாங்க ஜஸ்ட் அந்த சாயில் டைப் அதோட ரெஸ்பெக்ட் டு பேராமீட்டர் அண்ட் இட்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது லேண்ட் வந்து வாட்டர் லாக் ஆகி இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னேன் அதை தடுக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ ஒரு வேலை நான் வாட்டர் லாகிங் நடந்துருச்சு அந்த இது லேண்ட் வந்து அன்கல்டிவேட்டபுளாக இருக்குது அதில் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை நான் கல்டிவேட்டபிள் லேண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இந்த லேண்ட் ரெக்லமேஷன் அப்படிங்கிறத பண்ணணும் ஓகே அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் லேண்ட் ரெக்லமேஷன் எப்படி ஒரு செலைன் சாயிலாக இருக்கிறத நான் வந்து ஃபிட்டர் சாயிலாக மாற்ற போகிறேன் எப்படி மாற்றலாம்னா இந்த வாட்டர் லாகிங் நடந்ததுக்கு டைரக்ட் ஆப்போசிட் கேஸை நான் இப்போ பண்ண போகிறேன் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரைனேஜ் பாத் ப்ரொவைட் பண்ணி இங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் டேபிளை லோவர் பண்ணுறேன் ஓகே வெளில இருந்து வரக்கூடிய வாட்டர் ஆர் வாட்டர் டேபிள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் லோவர் பண்ண போகிறேன் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் திருப்பி நானே என்ன பண்ண போகிறேன் வாட்டர் டேபிளை லோவர் பண்ணதுக்கப்புறம் ட்ரைனேஜ் பாத்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நானே அதில் ரிப்பீட்டடாக வாட்டர் ஃப்ளெட் பண்ண போகிறேன் அந்த சாயில் மேலே அப்போ என்ன ஆகும் அந்த வாட்டர் வந்து பர்குலேட் ஆகுமா இப்போ வாட்டர் இல்லை கீழே எடுத்துகிட்டு இருந்தால ஸோ வாட்டர் வந்து பர்குலேட் ஆகுமா பர்குலேட் ஆகிறப்ப அந்த சால்ட்ஸ் எல்லாம் அதில் டிசால்வ் ஆகி அதையும் சேர்த்து கீழே எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ ஒன்றும் இல்லை நேச்சர்னால் மேலே கொண்டு வந்த சால்ட்டை நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக அந்த சால்ட்டை வாட்டர் அப்ளை பண்ணி கீழே கொண்டு போக போகிறோம் அதுதான் லேண்ட் ரெக்லமேஷன் ஓகே இங்கே கொடுத்துருக்கு ஆ ஸோ எஃப்ளோரசன்ஸ் கேன் பி அவாய்டட் ஸோ வாட்டர் டேபிள் இஸ் மெயின்டைன் ஸோ மினிமமாக உங்களுக்கு வாட்டர் டேபிள் வந்து கிரவுண்ட் லெவலில் இருந்து த்ரீ மீட்டர் டெப்த்தில் ஆச்சு இருக்கணும் மினிமமாக அப்படின்னு சொல்கிற ஆவரேஜ் வேல்யூ மினிமம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆவரேஜ் வேல்யூன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க தென் இந்த லேண்ட் ரெக்லமேஷன் ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் பார்க்கணும்னா அங்கே டோப்போகிராஃபிக்கல் சர்வே சாயில் டைப் எப்படி இருக்குது சாயிலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லைக் பெர்மியபிளாக அந்த சாயில் இல்லை இம்பெர்மியபிளாக இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணணும் வாட்டர் டேபிளோட ஃப்ளக்சுவேஷன் எப்படி இருக்கும் ஜென்ரலாக அந்த லேண்ட் ஏரியாவில் இதெல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸாக ஸ்டெடி பண்ணணும் லேண்டை ரெக்லைம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தென் ஸ்டேஜஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எஃபெக்டிவ் ட்ரைனேஜ் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதா அந்த வாட்டரை மேலே வந்து அப்ளை பண்ணுவோன்னு சொல்லலை அதுக்கு பேர் தான் லீச்சிங் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைனேஜை ப்ரொவைட் பண்ணும் ட்ரைனேஜ் கண்டிஷன் அச்சீவ் பண்ணணும் அது எப்படின்னா ரெண்டு விதத்தில் உங்களோட லேண்டை சர்ஃபேஸில் நீங்கள் வந்து இந்த வரப்பு வெட்டி தண்ணியை வெளில போக வைக்கிறது ஓகேவா அது வந்து சர்ஃபேஸ் ஆர் ஓப்பன் ட்ரைனேஜ் மெத்தட் இது ஒரு டைப் ஆஃப் ட்ரைனேஜ் செகண்ட் ட்ரைனேஜ் என்னென்னா உங்களோட கிரவுண்ட் லெவலுக்கு கீழே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஏதாவது ட்ரைனேஜ் பாத் ப்ரொவைட் பண்ணி உங்களோட வாட்டரை வெளில கொண்டு போகணும் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் ட்ரைனிங் பார்ப்போம் இந்த சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ் மூலமாக வெறும் எக்ஸஸாக நீங்கள் இரிகேஷனுக்கு கொடுத்த வாட்டர் ஆர் ரெயின்ஃபால்னால் வரக்கூடிய வாட்டர் இது ரெண்டுத்த தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ்னால் இந்த இரிகேஷன் ஆர் எக்ஸஸ் வாட்டர் மேலே இருக்கக்கூடிய வாட்டரை மட்டும் தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும் அதில் அகெயின் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஷாலோ சர்ஃபேஸ் ட்ரெயின்ஸ் ஆர் ஓப்பன் ட்ரெயின்ஸ் ஓகே இது ஜென்ரலாக எதுக்குன்னா அகெயின் எக்ஸஸ் ரெயின் வாட்டர் ஆர் இரிகேஷன் வாட்டர் ரிமூவ் பண்ண டீப் சர்ஃபேஸ் ட்ரெயின்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லைம்மா இதில் இருந்து வரக்கூடிய இப்போ இதை வச்சு நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டில் இருக்கிற வாட்டர்ஸை இந்த ஷாலோ சர்ஃபேஸ் ட்ரெயினை வச்சு கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த கலெக்ட் பண்ண வாட்டர் வந்து இந்த அவுட்லெட் ட்ரெயினுக்கு தான் கொண்டு போவாங்க அவுட்லெட் ட்ரெயின் மூலமாக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் ரிவர் ஆர் எதுலையாவது கொண்டு போய் இந்த தண்ணியை சேர்த்துருவாங்க சரியா ஒரு நார்மலான எப்படி நம்ம சிட்டிக்கு ஸ்ட்ராங் வாட்டர் ட்ரைனேஜ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டுக்கு பண்ணுறீங்க அதுதான் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் அண்ட் இந்த இந்த
நெக்ஸ்ட் அப்ப என்னன்னா சப்சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ் அதாவது அண்டர் கிரவுண்ட்ல பண்றது இது மூலமா நம்மளால எக்ஸஸ் இரிகேஷன் வாட்டர் ரெயின் வாட்டர் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிள் அந்த வாட்டர் டேபிளையும் நம்மளால லோவர் பண்ண முடியும் அப்ப இதுதான் நமக்கு வாட்டர் லாகிங் அஃபெக்ட் பண்றத கிரேட்டர் எக்ஸ்டெண்ட்ல குறைக்க போகுது கரெக்டா வாட்டர் லாகிங் நடக்காம இந்த சப்சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ் தான் பாத்துக்க போகுது ஓகே ஸோ இதுல என்ன பண்ணுவாங்க சார் அப்படின்னா ஒன்னும் இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் டெப்த்ல ஸ்டீல் ட்ரைனேஜ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒன்னும் இல்ல போரஸ் பைப் தான்மா எர்தன் வேர்ல மேக் பண்ண போரஸ் பைப் இருக்கும் அதை வந்து லே பண்ணிடுவாங்க உங்களோட ஃபீல்ட்ல உங்களோட ஃபீல்டு இப்படி இருக்குன்னா ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வல்ல இந்த மாதிரி நான் சொன்ன அந்த பைப்ஸ் வந்து அண்டர் கிரவுண்ட்ல வச்சிருவாங்க என்னாகும் அவங்களுக்கு அந்த கிராவிட்டினால கிராவிட்டினால வாட்டர் கீழே வருமா அந்த வாட்டர் அப்படியே இது கலெக்ட் பண்ணி வெல்ல எடுத்துட்டு போய் கொடுத்துரும் அதுக்கு அவுட்லெட் வந்து எதிர் கிராவிட்டி மூலமா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு சாம்பர் வச்சு அங்கிருந்து பம்ப் பண்ணி கூட அவுட்லெட் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜென்ரலா டெயில் ட்ரெயின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது என்ன ஒரு போரஸ் பைப் தான் எர்தன் வேற மண்ணுல பண்ண ஒரு போரஸ் பைப் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் வேற என்ன இது இந்த டெயில் ட்ரெயினோட டிசைன் வந்து மேனிங்ஸ் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஜென்ரலா இந்த இந்த ஸ்லோப் எவ்வளவு மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த பைப் லே பண்றீங்கல்ல அந்த பைப் என்ன ஸ்லோப்ல இருக்கணும்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் குள்ள இருக்கணும் தென் ட்ரைனேஜ் கோ எஃபிஷியன்ட்னு ஒரு டேர்ம் இருக்கு ட்ரைனேஜ் கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த டெயில் ட்ரெயின்ல இந்த டெயில் ட்ரெயின்ல ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ வாட்டர் வந்து எவ்வளோ டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நம்மளால டிஸ்சார்ஜ் வெளில எடுத்துட்டு போக முடியும் உங்களோட லேண்ட்ல இருந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் ஆஃப் டெப்த் வாட்டரை உங்களால் இந்த டெயில் ட்ரெயின் மூலமாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஒரு யூனிட் ஏரியாவுக்கு அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுற வேல்யூ தான் ட்ரைனேஜ் கோ எஃபிஷியன்ட் அதை தான் கொடுத்துருப்பாங்க இட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் தி ரேட் அட் விச் த வாட்டர் இஸ் ரிமூவ்டு பை ட்ரெயின் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இன் டெப்த் ஓகே சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் பெர் டே இதான் அதோட யூனிட் அண்ட் ஜென்ரலாக இது எப்படி நீங்கள் உங்கள் லேண்டுக்கு எத்தனை பைப் சேர் வைக்கணும் இதெல்லாம் எப்படி எனக்கு தெரியும்னா உங்கள் ஏரியாவில் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் எவ்வளோ நடக்குதோ அதில் ஒன் பர்சன்டேஜ் அதில் ஒன் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு டிஸ்சார்ஜை இந்த ட்ரெயின் பைப் தாங்குற மாதிரி டிசைன் பண்ணணும் ஓகே இதெல்லாம் ஸ்ட்ரைட் ஆன் டேட் ஆஃப் ஓரியன்டட் கொஷின்ஸ் அதனால தான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தென் மினரல் சாயில்ஸ்க்கு என்ன ட்ரைனேஜ் கோ எஃபிஷியன்ட் இருக்கணும் அண்ட் ஆர்கானிக் சாயில்ஸ்க்கு என்ன ட்ரைனேஜ் கோ எஃபிஷியன்ட் இருக்கணுன்ற வேல்யூஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அண்ட் டெயில் ட்ரைனேஜில் இது தான் கான்செப்ட் இங்கே தான் இருக்குது என்னன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதுதான் நம்மளோட சர்ஃபேஸ் கிரவுண்ட் லெவல் இதிலேருந்து எனக்கு வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் டேபிள் வந்து ஒன் ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கம்மியாக இருக்கணும் இந்த லெவல்லையே என்னோட வாட்டர் டேபிளை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகேவா அப்படி நினைக்கிறீங்கன்னா இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டரில் என்னோட வாட்டர் டேபிளை வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உங்களோட ட்ரெயின் பைப்பை எவ்வளோ டெப்த்தில் வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் டெப்த்தில் உங்களோட பைப் பாட்டம் வர மாதிரி நீங்கள் வைக்கணும் அதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ எவ்வளோ டெப்த் வாட்டர் டேபிள் வேணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்களோ அதுலேருந்து ஒரு பாயிண்ட் த்ரீக்கு கீழே உங்களோட பைப்பை வைக்கணும் தென் இந்த ட்ரெயின் வந்து என்ன ஸ்பேஸிங்கில் இருக்கணும் ஸோ இந்த டயக்ராம்லேயே கூட இந்த ஸ்பேசிங் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஃபார்முலா தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் கே இன்டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கியூ ஃபார்முலாவை டைரெக்டாக ஒரு சில டைம் கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க எஸ்எஸ்சி ஜெயிலெலாம் கூட ஸோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஃபார்முலா கேட்கறதுக்கு இதில் கே அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை கோ எஃபிஷன் அந்த சாயிலோட பர்மியபிலிட்டி வேல்யூ Q அப்படிங்கிறது டிஸ்சார்ஜ் பர் யூனிட் லென்த் ஒரு யூனிட் லென்த் ஆஃப் டைல் ட்ரெயினுக்கு எவ்வளோ டிஸ்சார்ஜ் நடக்குது அப்படிங்கிறது ஏ அப்படிங்கிறது பிக்சர் பாருங்கள் கிளியராக புரியும் இம்பர்வியஸ் லேயர்லேருந்து உங்களோட சென்டர் ஆஃப் அந்த பைப்புக்கு எவ்வளோ அப்படின்றது ஏ பி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இம்பர்வியஸ் லேயர்லேருந்து மேக்சிமம் உங்களோட வாட்டர் டேபிள் எங்கே வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டே பண்ண வைக்கிறீங்கன்ற அந்த டெப் பிக்சர் பாருங்கள் கிளியராக புரியும் சரியா ஸோ இவ்வளோ தான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும் மேபி சம்டைம்ஸ் டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷனில் கேட்கலாம் பட் ரொம்ப ரேர் இதிலலாம் ஃபார்முலா டைரக்டாக கேட்க தான் வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்தராக இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் நான் என்னோடய லேண்ட்லேருந்து
அதுக்கப்புறமா நீங்க ஆர்டினரி கிராப்ஸ் எல்லாம் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ டோட்டலி அன்ஃபிட் அன்கல்டிவேட்டபிள் லேண்டை இந்த ப்ராசஸ் மூலமா லேண்ட் ரெக்லமேஷன் மூலமா நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு ஃபிட் ஆர் எல்லா பிளான்ஸையும் க்ரோ பண்ற மாதிரியான ஒரு இதுக்கு கொண்டு வரோம் ஓகே தென் இதுல அடிஷனலா என்ன பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா உங்களோட சாயில சோடியம் கார்பனேட் சால்ட் நிறைய இருந்துச்சுன்னா லீச்சிங் பண்றது கூடவே சேர்த்து ஜிப்சமையும் ஆட் பண்ணி பண்ணணும் இது டைரக்ட் கொஸ்டின் ஸ்ட்ரைட்டா கேட்கறது ஓகே இதே உங்களோட சாயில வந்து அசிடிக் நேச்சரா இருந்துச்சுன்னா அப்ப யூல் யூவில் ஆட் லைம் ஸ்டோன் லைம் ஸ்டோன் அப்ப ஆட் பண்ணுவீங்க இஃப் அசிடிக் இஃப் அசிடிக் ஓகே இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொஸ்டின் கேட்கறாங்க இதுல என்ன நடக்கும்னா இந்த சோடியம் கார்பனேட் கூட நீங்க ஆட் பண்ற ஜிப்சம் ரியாக்ட் ஆகி சோடியம் சல்பேட் வரும் விச் இஸ் விச் கேன் பி ஈஸிலி லீச் அவுட் ஓகே வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆ ஃபர்தர் சலினிட்டி நடக்காம இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி ரெக்ளைம் பண்ண லேண்ட்ல பிளஸ் இரிகேட் பண்றப்ப எக்ஸ்ட்ரா வாட்டரும் நீங்க இரிகேட் பண்ணுவீங்க அது எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் நீங்க கொடுக்கணுன்றத லீச்சிங் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் சாயில் அப்படின்ற இந்த எல்லா டேர்ம்ல இதை மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒன்னும் இல்லை எவ்வளோ ட்ரெயின் எவ்வளவு வாட்டர் அதுல இருந்து ட்ரெயின் ஆகி லீச்சிங்காக யூஸ் பண்ண போறீங்க டோட்டல் வாட்டர் எவ்வளவு சப்ளை பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கறதோட ரேஷியோ தான் இது ஒரு பெர்சன்டேஜ் வேல்யூ தான் ஸோ இந்த லீச்சிங் ரெக்குயர்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும் ஓகே ஸோ இப்ப இது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஃபாஸ்டா பண்ணலாம் குரோயிங் கிராப்ஸ் இன் ஹை வாட்டர் டேபிள் ஏரியாஸ் ஓப்பன் ஜாயிண்டட் ட்ரெயின்ஸ் டிஸ்சார்ஜிங் இன் டு அவுட்லெட் ட்ரெயின்ஸ் ஆர் லைட் பிலோ தி கிராப்டு லேண்ட் அப்ப லேண்டுக்கு கீழே அண்டர் கிரவுண்ட்ல சொல்றாங்க டு லோவர் தி வாட்டர் டேபிள் அண்ட் டு ரிமூவ் ரெயின் வாட்டர் வாட்டர் டேபிள் ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களோட இரிகேஷன் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் இது ஒரு ரெண்டு தீமே பண்றதுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க வாட்டர் டேபிளை லோவர் பண்ணணும்னாலே அது சப்சர்ஃபேஸ் ட்ரெயின் தான் அப்ப டெயில் ட்ரெயின் தான் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் திஸ் மெத்தட் யூசஸ் டெட் ஃபர் ரோஸ் ஆன் கிராப் டெட் ஃபர் ரோஸ் எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் வெட்டிங் மெத்தட் இது வந்து சர்ஃபேஸ் ட்ரைனேஜ் மெத்தட்ல ஒன் ஆஃப் தி மெத்தட் யூ அன்யூஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஃபர் ரோஸை யூஸ் பண்ணி ட்ரைனேஜ் பாசிபிள் ஆக்குவாங்க அது பெட்டிங் ஆல்கலைன் சாயில்ஸ் ஆர் பெஸ்ட் ரிக்ளைம்டு பை ஆல்கலைன் சாயில்ஸ் ரிக்ளைம் பண்றது எப்படி லீச்சிங் பட் ஜிப்சம் ஆட் பண்ணின்னு சொன்னேன் அதனால போத் ஏ அண்ட் பி அதே மாதிரி அசிடிக் சாயிலுக்கு லீச்சிங் தான் பட் லைம் ஸ்டோன் ஆட் பண்ணிட்டு பண்ணுவாங்க ஸோ போத் ஏ அண்ட் பி விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் டஸ் நாட் கான்ட்ரிபியூட் டு வாட்டர் லாகிங் இன்அடிக்வேட் ட்ரைனேஜா வாட்டர் லாகிங் நடக்காததுக்கு இதனால வாட்டர் லாகிங் நடக்கலை அது என்னது இன்அடிக்வேட் ட்ரைனேஜ் இல்லை அது வராது சீபேஜ் ஓகே தென் எக்ஸசிவ் டேப்பிங் ஆஃப் அதிகமாக நீங்கள் க்ரௌண்ட் வாட்டரை போர் போட்டு எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் வாட்டர் டேபிள் குறையும் அப்போ வாட்டர் லாகிங் அதனால நடக்காது ஓகே லீச்சிங் இஸ் அ ப்ராசஸ் பை விச் ஆல்கலை சாயில்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் சாயில் ஆர் டிசால்வ் அண்ட் ட்ரெயின்ட் அவே இதுதான் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் இது பாருங்க சால்ட் வந்து வாட்டரோட மேலே வர்றதுக்கு பேர் வந்து எஃப்ளோரசன்ஸ் எஃப்ளோரசன்ஸ் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் ரைட் ஆன்சர் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் செவன்த் ஒன் தி ட்ரைனேஜ் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ட்ரெயின் லைட் டு ரிமூவ் எக்ஸஸ் இரிகேஷன் வாட்டர் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஸோ ட்ரைனேஜ் கோ எஃபிஷியன்ட்டோட யூனிட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சென்டிமீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் டெப்த் ரிமூவ்டு பர் டே இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ சென்டிமீட்டர் பர் டே தான் அதோட யூனிட் ரீசெண்ட்லி ரெக்ளைம்ட் ஆல்கலைன் சாயில் ஷுட் ப்ரிஃபரபிளி பி ஸ்டோன் ஸோ ரீசெண்டாக ரெக்ளைம் பண்ண லேண்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாஜ்ரா பார்சீம் போடர் கிராப்ஸ் இதெல்லாம் தான் ஃபஸ்ட்டு போடணும் வாட் இஸ் தி பிஹெச் வேல்யூ ஆஃப் வாட்டர் லாக்டு ஃபீல்டு வாட்டர் லாக்டு ஃபீல்டில் பிஹெச் வேல்யூ என்ன ஆப்வியஸ்லி அல்கலைன் ஆகிருக்கும் அந்த சாயில் அவங்களே சொல்கிறாங்க செலைன் அல்கலைன் அப்போ அந்த டேபிளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தேன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஆப்ஷன் டி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் வாட்டர் லாக்டு சாயில்ஸ் ஆர் ரெண்டர்டு இன்ஃபர்டைல் எதனால் அது இன்ஃபர்டைல் ஆகுதுன்னா ஏரியேஷன் இல்லாதது தான் மேஜர் ரீசன் அது கூடவே சாயில் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சதுனாலையும் ஸோ ரெண்டுமே வரும் பட் ரொம்ப ஆப்டான ஆன்சர் வந்து லேக் ஆஃப் ஏரியேஷன் தான் நெக்ஸ்ட் மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸ்பிரஷன் காமன்லி யூஸ்ட் ஃபார் ஸ்பேசிங் ஓகே டெயில் ட்ரெயினுக்கு ஸ்பேசிங்க்கு ஒரு ஃபார்முலா சொன்னேன் இல்லை அதை டிரைவ் பண்ண ஒரு அந்த அந்த இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு அது என்னன்னா ஹோகோத் ஈக்குவேஷன் ஓகேவா இது டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணதுனால அவரோட பேரே இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு